¿Dónde está? La María Salomé está en su pieza, a ver. Eh, Amale, yo estaba con ella y se quedó dormida. Uh -huh. Ya, y podíamos saber los otras dónde andaba y tú metías, señorita. Yo fui a hablar con el cura Juan, ¿por qué? No. Pero él no estaba. ¿Y saben con quién me encontré? Con el Sebastián, que llegó de San Pedro. ¿Y hablaron? Yo no tengo nada que hablar con ese chile, no está bien. Y si antes me caía bien, ahora me cae mucho peor. Yo le voy a pedir que... que ustedes vigilen para que ese chileno no se acerque a esta casa. Y mucho menos a María Salomé. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yeah. Ya, yeah, vale, no te preocupes. Yeah. ¿Queréis comer algo? ¿Yo? Lo que yo quiero ahora, ¿saben qué? Es estar sola porque tengo muchas cuestiones en qué pensar. Ya, yeah, entonces nosotras los vamos a irlo a acostar para dejarte tranquilita, yeah. Male. Vamos, que ríe. Sosi, María Magdalena. Murmicha, richa, que no clem la neborri, la tem la pura ni, pura ni taisa chindi. Murmicha, richa, que no clem la neborri, la tem la pura ni, pura ni taisa chindi. Romané, amor gitano. No está mal. Es solo que... que yo quería que... que tú lo perdonaras por... por todo lo que te hemos hecho sufrir. Está... Está bien. Yo sé que... Que toda esta cuestión ha sido bien difícil para todo, ¿verdad? Pero... Yo... Yo no quise ser dura con su hermana y sé que fui bien dura. Pero espero que ustedes me entiendan. Mami, nosotras te entendimos. Sebastián, ¿qué haces aquí? Eh, yo volví, papá. Ay, pero... ¿Dónde estabas, Sebastián? En estos momentos todos creíamos que estabas en Londres, en casa de tu tía Grace. Bueno, Sebastián tiene algo que decirles al respecto. Yo... La verdad es que no llegué a Londres. Entonces era cierto. Entonces, ¿dónde estabas metido? En San Pedro, abuela. ¿En, en San Pedro? ¿Pero eso no queda en Roma, jefe? ¿Y vio al papa? Oh, ¡Ustedes cállense! No, en San Pedro de Atacama. Lo que pasa es que el avión en que viajaba tuvo un problema porque tuvo que hacer escala en Calama. Y ahí me bajé y cambié de opinión. Decidí conocer San Pedro y quedarme allá en vez de viajar a Europa. Pero... Rafael, este niño se ha vuelto loco. Lo que tú hiciste, Sebastián, estuvo muy mal. Nos engañaste a todos. Nosotros llamamos a Londres y nos dimos cuenta que no estaba, así que estuvimos todos estos días muy preocupados por ti. No tuviste ninguna consideración en no llamarnos, Sebastián. Lo siento, abuela, pero es que una vez que llegué a San Pedro me dejé llevar. Es tan especial el lugar y entonces me olvidé de todo. ¿Especial? Nunca he oído una cosa más absurda. Bueno, bueno, mamá, lo importante es que Sebastián está bien. Ahora sería conveniente que se diera una ducha y que descansara. Y que comiera algo. Ay, pero no lo ven lo delgadito que está. Nosotros dos vamos a hablar, Sebastián. ¿Y esta idea? 
diciendo? Lo que escuchaste, Claudito. Desde mañana mismo tú no me vuelves a poner un solo pie y nunca más en ese establecimiento, ¿me entendiste? Perdóname, Adela, pero me parece una soberana estupidez que una niña esté embarazada en el colegio. No es motivo para sacar a Claudio de ahí, pues. No, además yo no tengo ganas de cambiarme sí, tampoco. Pues. Aquí no se trata de tener o no tener ganas. Ese colegio, Claudito, para que te quede claro, no es un lugar apropiado para que exista el hijo de una familia decente. Oh. Y yo pienso predicar con el ejemplo, entiéndeme. No quiero ser como el padre Gatica, que predica y no practica. Ay, no, nada que ver. El Mario también se va a cambiar. No, pues ese chiquillo no es el hijo de la Muriel, esa putifara. Oye, por favor, no hables así de la Muriel. Ella es una mujer decente. Oye, oye déjame reírme, por favor. ¿Decente? ¿Y dónde tiene la decencia que no se le nota? <risa> Porque ahora ser madre soltera es una gracia. Con razón, este país está como está. Bueno, ¿y a dónde me pretendes cambiar? Mira, no, no lo sé bien todavía, pero sé que en Antofagasta hay cientos de colegios donde van los hijos de las familias decentes. Cientos. Mira, esos colegios que tú dices, Adela, son muy caros. Y sabes perfectamente que no estamos en condiciones de hacer esos gastos. No es el momento de pensar en la plata, papi. Entonces... Ahora hay que pensar en la moral y los valores, por ejemplo. <risa> Eh... Papá, yo, yo acepto todo lo que me tienes que decir. La embarré y no tengo nada que decirte. Te comportaste como un niño chico, Sebastián. Fuiste muy irresponsable. Sí sé. Pero, si quieres que sea franco contigo, papá, no me arrepiento de nada, de nada, en ningún momento. Porque esos días fueron... fueron los días más hermosos de mi vida. ¿Estuviste acompañado? Eh... ¿Se podría decir que sí? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me alegro. ¿Cómo que te alegras? Sí, me alegro. Especialmente porque llegaste justo a tiempo, Sebastián. ¿O sea que no me vas a retar? No. No, es de otra cosa que quiero hablarte. Mira... Desde que tú te fuiste, han pasado muchas cosas y, y eso me ha, me ha llevado a reflexionar con respecto a mi situación. Es por eso que quiero contarte una decisión que he tomado para evitarte su, su sufrimiento, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo para evitarme sufrimiento? No, no entiendo. Mira, Sebastián, yo te voy a decir algo que, primero, quiero que comprendas. Y segundo, quiero que guardes como un secreto muy profundo. Me estás asustando, papá. No te asustes. Mira, esto que voy a hacer yo, lo voy a hacer por todo el pueblo. Y especialmente por ti. ¿Está claro? Ahora escucha. Banca. Juan. ¿Qué pasa? Juan. No llores. Yo estoy contigo. Pero papá. Eso, 
es una estupidez, es, es una locura, papá. No, pero locura también fue cambiar de rumbo y a San Pedro, ¿no es cierto? Ay, pero papá, eso es muy distinto, no tiene nada que ver. ¿Cómo se te ocurre imaginar algo así? Porque no tengo otra opción, Sebastián. Papá, es demasiado arriesgado. Escúchame, no te estoy pidiendo la opinión. Es una decisión que yo ya tomé y no hay vuelta atrás. ¿Alguien más lo sabe? Escudero. Solo tú y Escudero. Ya, bueno, dime, ¿qué me dices? ¿Me apoyas? Papá, yo... Lo más lógico sería que no te ayudara, pero... Eres mi papá y si, y si no tienes otra alternativa... Te ayudo. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Pero... De todas maneras, quiero, quiero que sepas que... Que me duele mucho que tengas que hacer todo esto para solucionar tus problemas. A mí también me duele. Ya, ante acostarte que mañana va a ser un día muy largo para todos. ¿eh? San Pedro me... Aquí, dime. No, no importa. Después hablamos. Discúlpame, Juan, discúlpame. Es que sabéis qué pasa, que, que yo no he estado muy bien. Supongo que tú ya sabes lo que pasó, ¿verdad? Sí, Sebastián me lo contó todo. Y créeme que lo siento. Yo sé lo difícil que debe ser para ti. Sabí lo que más me da pena de todo esto. Es pensar que a lo mejor es la Santa Sara la que me está castigando. No, no digas eso, Joan. Pero que es verdad, eso es lo que siento acá adentro, Sabí, porque... Todo este tiempo que yo pensaba que el destino había sido generoso conmigo, ¿sabí? Porque, porque me dio un buen marido, que en paz descanse. Tres hijas maravillosas que yo amo más que a nada en el mundo. Dinero a mano llena. No era verdad, Juan. Era que Dios estaba tomando su tiempo para castigarme. Y lo hizo con, con, con lo que a mí más me duele, ¿sabí? Con mi hija y con el hijo de Rafael Domínguez. No culpes a Dios por lo que está pasando. Lo que sucedió entre tú y Rafael tuvo un costo. Y tú lo viviste. Yo sé que ver a tu hija y a mi sobrino enamorados puede ser una jugada del destino, pero... Pero tal vez es porque Dios quiere decirte algo a través de ellos. ¿Y qué cuestión es esa, Juan? ¿Me querís decir tú qué es lo que quiere Dios que yo haga ver? Eso no puedo decírtelo yo. Pero cuando él quiera que lo sepas, tú lo vas a saber. A lo mejor es que... que yo nunca debí volver a este pueblo. A lo mejor es que yo nunca debí hacer esa oferta que hice para darle un escambiento a tu hermano. Bueno, eso tienes que descubrirlo tú, acá. Aunque si estás arrepentida por la oferta que hiciste, tal vez esté en el camino. Que Dios quiere que recorras. Dime una cosa. Esa angustia que estás sintiendo es porque María Salomé es la hija de Rafael. Bien, no me lo digas si no quieres decírmelo. Pero si estás sufriendo esa angustia, porque María Salomé y Sebastián son hermanos, tal vez te sirva para aliviarte un poco saber que... 
que Sebastián me contó que... que ellos no consumaron su amor. Él te lo dijo. Sí. Y yo le creo. Sebastián no mentiría en algo así. Bueno, si tú lo dices, Juan, yo también lo creo, Sabi. ¿Y ese bolso, mamá? Ah. ¿Se va de viaje? No, voy donde la señora Olimpia. Que como Don Ismael y Rodrigo andan en el zarpe, me pidió que la acompañara. Está súper asustada la pobre. Acuérdate que le asaltaron la lavandería. Sí, no vaya nomás y, y por mí no se preocupe. Yo cierro y me quedo dormido. Ah, pero no se lleve el despertador. Si no, usted sabe que si usted no está, no tengo otra forma de despertar para clase. Mm, sí. Oye, a propósito, hoy día estuve en el colegio. Ay. ¿Te taparon la boca la mamá del Claudio? Esa vieja fe era la única que ponía problema para que la Javiera siguiera estudiando. No, no era la única, pero en todo caso no te preocupes porque el padre Juan y la Rosario se encargaron de defenderla bastante bien. Total. Mm. Oye, Mario, ¿y por qué no fuiste a clases hoy día? Ah. Tenía algo más importante que hacer. Sí, me imagino que era más importante, pero puedo saber qué. Bueno, te voy a contar, pero pero tú tenés que prometerme que no voy a decir nada. No quiero que el Rodrigo se enoje conmigo. ¿Rodrigo? Sí, lo que pasa es que él me pidió que le hiciera un favor. Pero, pero por favor, no le conté a nadie. Yo le prometí que esto iba a ser un secreto entre los dos y... Y tú sabes que a mí me gusta cumplir mi palabra. Don Rafael... Yo lo siento mucho, pero no le tengo muy buenas noticias. Lo siento, jefe. Por más que le hicimos empeño, no pasa nada, pues. No. La mar parece que tuviera pura agua, don Rafa. <ríe> Ni un pirigüín siquiera. Bueno, parece que vamos a tener que resignarnos nomás. ¿Qué dijo? Resignación, taza, resignación. Perdóneme, jefe. ¡Pero con indignación no paramos la olla! Perdóneme usted, poñón. Pero a mí ya no se me ocurre nada más. Si ustedes quieren salir, yo no tengo ningún problema. Pero no creo que esta maldición cambie de la noche a la mañana. Está claro que la solución está en otro lado. En ese sentido, no tenemos nada de que quejarnos, Aida. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo con la Yobanca. Por eso el Perjan volvió antes. ¿Es verdad o no es verdad? Uf. O sea que la Yobanca no le dijo nada al Merquíade. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa, Estefan? ¿Qué es lo que le tenía que decir la Yobanca al Merquíade? Ya te vaya a enterar, Saida. Que no tengo que hablar con el Merquíade. Es eh, mejor que no vaya a hablar con el Merquíade de la cuestión que pasó allá en San Pedro, pues. La Yobanca dijo que ella después iba a hablar con él. ¿Pero qué estáis diciendo, por ejemplo, la cresta? El rey Kiade tiene que enterarse ahora de lo que pasó. Una vez por todas, el rey tiene que ponerse los pantalones en este campamento. ¿Cómo? O sea, o sea, entonces a los pescadores también le dijo lo que piensa hacer. No, pero ¿cómo se te ocurre, Juero? Solamente tú, mi hijo Sebastián y yo sabemos de esto, nadie más. Ah. ¿Sabes, jefe? Yo... Yo todavía no estoy convencido de que esto sea lo mejor, ¿me entiendes? Ay, cuido, yo no sé si es lo mejor, pero, pero es lo necesario. Y después del resultado del zarpe, pienso que es lo correcto. Ya. Llegó la hora, entonces. Vamos. 
No, jefe, por favor. Jefe, por favor. No, 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 haga, no, 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 no deje eso, no, que eres bueno. Escudero, escudero, hay que tener fuerza. Tú, menos que nadie, puedes flaquear en este momento. Vamos, vamos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo me voy a sentir tan solo sin usted, como ¿sabes? un perrito guayo. Sí, sí, tienes que estar fuerte, amigo. Fuerte. Sí, sí, sí. Está todo listo, ¿no? Sí, el bote ya lo está esperando en la playa. Sí. Ya. Ya vamos. No quiero esperar ni un minuto más para sacar a este pueblo de la miseria. Ay, vamos. Melquíate, el Estefan está allá afuera esperando que quiera hablar contigo. ¿El Estefan? ¿Ya? ¿Ya volvió tan pronto? Parece que sí. ¿Y la Giovanca vino con él? Ya no. ¿Pero cómo yo no me entero de nada? Tu hija volvió ayer, Melquíate. Sí, tú tenías razón. Y ahora de que te entendís de las cosas que están pasando entre tu gente. ¿Qué me estáis diciendo, Estefan? No me gusta nada ese tono con que te estáis dirigiendo a mí. Acuérdate que soy tu gay. Yo me acuerdo de que tú eres el rey de este campamento, Melquíade. Es la otra gente la que parece que no se acuerda que tú tenías alguna autoridad. ¿Qué me querés decir? Si tenía alguna acusación que hacer, la hazla ahora. Si no, te puedo ir yendo, porque estoy ocupado. Claro que tengo una acusación que hacer. Y grave. ¿Tú sabes por qué la Yovanca se volvió para Mejillones? Porque nos encontramos con tu nieta, la María Salomé, allá en San Pedro. Pedro, ¿Pero cómo si no estaba en Europa? Eso es lo que nosotros creíamos, Milenka. Pero estaba en San Pedro. Y no estaba sola. Estaba en redaco con un cayó. No puedo creer lo que me estáis diciendo, Estefan. Yo con mis propios ojos la vi. Y la Giovanca se la trajo de una ala para acá, para Mejillones. Yo no sé por qué no te lo habrá dicho. Pero, Estefan, ¿y quién es ese chileno? El hijo de Rafael Domínguez. A lo mejor Melquía de la Giovanca no había querido decirte porque no había encontrado un momento. Ahora me va a escuchar esa gitana. ¿Tú sabés cuál es mi opinión sobre esta cuestión, Melquía de? Ya nadie le importa nada en este campamento. Y esta cuestión no puede seguir así. Gracias por avisarme, Estefan. Ahora yo me voy a ocupar de este asunto. Y espero que hagáis lo correcto, Melquía de. Aquí no importa que esa gitana sea tu nieta. Aquí hay que saber respetar la tradición y castigar con firmeza al que se aparta de ella. Oye, Gaete, ¿vas a que tu mamá te va a sacar del colegio? Hoy oh, se fue terrible al chancho, mi vieja. A mí me dijo que este iba a ser mi último día acá, ¿cachai, Londita? ¿Vos ni qué van a hacer? Ah, no sé, yo no la pesco. Lo peor de todo es que con todas las veces que he repetido, no me han aceptado ni un otro colegio. Así como una no se va a desadaptar. <risa> Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, hola. hola, hola. Me alegro mucho de tenerlos acá porque después de la reunión de ayer yo pensé que no iban a venir. No se preocupe, profe, nosotros no nos queremos ir de aquí. No, señorita, nosotros vamos a apoyar 100% a la Javiera. ¿Cierto, cabro? Sí. sí. Qué bien, qué bien. Ahora yo creo que sería bueno que la Javiera supiera esto. A lo mejor si conversan con ella la convencen de que vuelva al colegio. ¿No creen? Para ahí, escudero, por favor. Pero, jefe, si todavía no llegamos. Sí, sí, sé, pero este último tramo lo quiero hacer. Está bien. Pero, pero, Además, pero... no es bueno que nos vean juntos. Está bien. Esto lo tengo que hacer solo. Por favor. Puedo, por lo menos, ver cómo se va desde aquí, más que sea. Sí. Sí, está bien. Gracias. Bueno. Adiós. Ya, yo, yo, le, yo le juro que, que le voy a mandar a hacer la misa más linda en todo este pueblo, en serio. Eres un gran amigo, escudero. Y, y usted es un gran jefe, así. En serio.
Pasca? ¿Qué es lo que estáis haciendo? No me digáis que vaya a salir. Yo ya me mejoré, así que me voy a trabajar a mi consulta. Yo no me pienso en ir a la tumba toda derrotada porque otra cosa es juez, ¿no? Ay, claro que no, Mare Pasca. No tenéis para qué irte a la tumba así. Pero, ¿estáis segura que te sentís bien, Mare Pasca? Mira, que cuando te le sube la cuestión de la presión, tú sabes que no es nada un juego, pues, Mare. Basta de preocuparte por mi salud, Zaida. ¿Sabí? Tú debieras ya haber ido con tu marido a vender las pailas. Yo me hubiera mejorado igual. Pero mi marido ya llegó, así que no tengo más a mi familia abandonada. ¿Cómo que ya llegó tan pronto? Eh, ah, parece que hubo un problema con la Yobanja. Pero bueno, si hubiera sido grave, ya todos lo hubiéramos sabido. Pero lo bueno, Malepasca, es que de nuevo mi familia está toda reunida. Qué raro. Esa huerta tan repentina. Voy a hablar con la Yobanja. Bueno, pero yo ahora me tengo que ir a mi consulta. Mira, pueden estar a las chilenas para ahí en la puerta, ¿va? Ah, ah pues pajarita, se me juicio, pues. No, tía, yo ya lo pensé. Si por mi culpa mis compañeros van a tener que irse del colegio, yo no voy a ir más. Pero por lo menos piensa en tu futuro, entonces, ¿ya? Ay, tía, mi futuro está aquí. Con él o ella. Ya no me importa nada más. Por último, puedo esperar un año, ¿no? Así tengo mi guaguita tranquila y después termino el cuarto medio. Ay, terminar después. ¿Dónde la viste? Oh, entre papas y pañales vaya a terminar de estudiar. Pregúntale a la Muriel si no, po. No, tía, yo ya no quiero preguntarle nada más a nadie. Yo ya tomé una decisión y me gustaría que usted la respetara. Yo ya he causado muchos problemas y no quiero causar más. Y menos a mis compañeros que no tienen nada que ver en todo esto. Hola, Javi. Hola. ¿Y ustedes? Pero, ¿y esto? Oye, no me van a decir que ya lo sacaron a todos del colegio. No, tía. No estamos ni ahí con que nos echen del colegio porque la Javi está embarazada, ¿me cacha? Te venimos a buscar, por pues, Teresita. ¿A mí? ¿Para qué? Queremos que vuelvas al curso. Y si tú no vuelves, ninguno de nosotros vuelve a poner una pata en ese colegio. ¿O no, cabrón? ¡Sí! sí. sí. O sea... ¿Cómo es eso, paisano Baldomero, tomando café? Perdón, ¿me está ahí hablando? Sí, pues le estoy diciendo que anda tomando café. El otro día me dijo que le hacía mal, pues. Bueno, será porque... me dieron ganas de recordar viejos tiempos. Ah, ya. Oiga, y tampoco me ha dicho por qué fue que llegó tan triste de su salida. Sí. Así que ahora tengo la obligación de contarte todas mis cosas. No, gitano. No seáis patuito. No estáis en condiciones para eso. No, no, no. Si no se trata de que me cuente todas sus cuestiones, pero usted me ha ayudado mucho. Entonces yo también lo quiero ayudar. Vos no podéis ayudarme en mis penas, gitano. Ni vos ni nadie. Bueno, no entiendo por qué dice eso. El otro día, en el campamento, el paisano Baldomero me dijo 
que él sentía que tú estabas más cerca de mí de lo que yo creía. Y entonces yo, sin saber por qué, me vine para acá. ¿Cómo, Baldomero? ¿Fuiste al campamento? Sí, 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 claro que fui. Pero yo no le dije que vos estabas aquí. Bueno, y ahora me van a perdonar los dos, pero si tienen algo que hablar, háganlo a Ferita, por favor. No te preocupes, paisano. Yo no tengo nada más que hablar. Con saber que mi hijo está cerca, me va. Mal, espera. ¿Tenemos que hablar? Yo no tengo nada más que hablar contigo, Branco. De Blea. Está bien con esto que ha pasado. Pero tenemos que hablar. ¿Y cómo querés que esté bien, Branco? Fue una madre siempre muy triste estar lejos de su hijo. Más encima ahora, en la condición que tú estás. Pues que a mí me habría gustado que todo esto habría sido distinto. Pero ya no tengo nada que hacer. De todos modos, me da mucho gusto que se haya acordado de mí. Yo nunca me voy a olvidar de ti, Branco. Una madre nunca se olvida de su hijo. Aunque sea el sinvergüenza más grande del mundo, siempre él va a encontrar un lugar en el corazón de la mujer que la parió. Yo también siempre voy a querer verla. Pero no hay nada que me dé más pena en el mundo que cuando me acuerdo cuando me fui del campamento y usted no se despidió de mí. Para mí también fue muy difícil, Branco. Todavía no me puedo conformar. Y después... se me juntó todo aquí. De que tú te fuiste no he podido dejar de pensar en mi hermano Spiro. Imaginarme que pudimos haber hecho algo por él. Algo más. Así como pudimos haber hecho a lo mejor algo más por ti, Branco. ¿Hacer qué, Pasca? Por lo que yo sé, el tío Spiro se fue porque también se enamoró de una chilena. No digáis eso, querí. Cuando el Spiro se fue, el Merquía de y yo éramos unos cabros chicos. El Spiro. Era más joven que tú cuando se fue. Ya han pasado tantos años. De solo imaginarme cómo estaría ahora. Es que yo no me quisiera morir pensando que a ti tampoco te voy a volver a ver nunca más, ¿me entendí? Pero es que las cosas no tienen que ser así. Yo siempre voy a querer verla. Claro, si usted me quiere ver a mí. ¿Cómo no te voy a querer ver? Branco. Si tú soy mucho horror. Y cuando nazca mi hijo, yo siempre se lo voy a llevar a su abuela para que lo vea. Espera, Branco. Eso sí que no. Tú sabí muy bien que esa cuestión a mí no me gusta. Tú eres mi hijo, pero yo no tengo nada que ver con el hijo que va a parir esa Jubli. Que te quede claro. Vale. ¿Es su nieto? Mi nieto mío sería si lo pariera una gitana. ¿Te quedó claro? Y no me hablé más de esto, Branco. Porque yo en esto no he hecho pie para atrás. Y tú lo sabí. de molestar de male. Además, usted, señorita, necesita de descansar. Bueno. Te escuchamos conversar, male. ¿Vino alguien? ¿Eh? 
Estuvo el cura Juan y me hizo muy bien hablar con él, ¿saben? Me quedé más tranquila. ¿Y su hermana? ¿Dónde está? Está durmiendo todavía. Es que no pasó muy buena noche, ¿sabí? Ya. ¿Y qué cuestión fue esta hablar con el padre Juan que tú decías sí que te hizo bien? Di eso. No voy a hablar con ustedes. Buenos días. Buenos días, María Salome. Ya. Yeah. ¿Te das cuenta qué bonito, Mami? Ahora de nuevo estamos las cuatro juntitas, así como a ti te gusta. Ya. Yeah. Manguedud, Salome. El tizar en mangue, Piorralen. Pero yo no puedo esperar más. ¿Por qué dice eso? ¿De qué estáis hablando? Nada, Mami, no le hagáis caso a esta. No, Salome. Nosotras tenemos un acuerdo. Me llamo aún, pero yo si no resuelvo esta duda me voy a volver loca, ¿me entiende? ¿Vale? Yo sé que no tengo derecho a hacerte esta pregunta, pero yo necesito saber la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Yo, Salomé, por favor, yo. Yo necesito saber cuál de los otras tres hijas de Rafael Domínguez. María Salomé. Necesito saber, madre. Necesito saber cuál de los otros tres es la hija que tuviste con ese chileno. Pero tú no podías. Ustedes no. ¡Madre! ¡Vale! ¡Tonta! Te dijimos, María Salomé, que quería ahora que me te iba y se quería balcón abajo. Yo necesitamos saber. ¡Oh, mejor! Gracias por las bebidas, tía. Se pasó. Estábamos muertos de sed. Lo mínimo que puedo hacer por ustedes, por muñequitos lindos. Miren que venir todos juntos a convencer a la Javiera para llevarla al colegio. ¡Qué gesto más lindo! Claro que hubiéramos preferido una chelita, eso sí, ¿o no? ¡Mírenlo! Todavía arrastra la bolsa el pan y quiere chelita el picadillo. Gracias, tía. Ya tómese la cesta calientita. Está lista mi muñequita para ir al colegio. Javi, qué lindo. Vaya a tener que ir pensando en hacerte un uniforme maternal, ¿ah? ¿eh? Ya, y la tablita me la deja aquí, ¿ah? ¿eh? Mire que yo no quiero sobrinos nietos machucados en las puretas. Pero mejor, pues tía, ¿cómo sabe? Después sale seco para el skate del cabrón. Seco para el skate y vago también, pues. Ya, paso para acá. ¿Te llevo la mochila? Ya, gracias. Y derechito de vuelta para acá, como caballo balneario. Mira que de ahora en adelante te tenéis que cuidar mucho, ¿ah? ¿eh? Ya, tía, chao. No se preocupe, tía. Yo la vengo a dejar. Ya. Chao. Eso, chaito. ¡Tú soy la culpable, María Salomé! Yo solamente quería saber... Sí, sabemos lo que quería María Salomé. Por eso tú eres una egoísta. A ti lo único que te importa saber es ser o no eres hermana del Sebastián Domínguez porque está enamorada de él. Y el secreto que guardó mi tía y no te importa nada. ¿Y me van a decir que a ninguno de ustedes no le interesa saber quién es la hija de Rafael Domínguez? Ya, pero no a cosa de que mi tía sufra, ¿sabí? Ya, yo no quiero ser hija de ese chileno. Aunque, bueno, igual a mí me gustaría ser la hija verdadera de mi madre. Ay, Jacobé, las tres somos la hija verdadera de mi madre. Y eso no va a cambiar nunca, ¿está bien? Ahí está. Ay, mami. Toma, gitano. Tómate tu café y me dejáis solo, porque... Mira, yo he tenido muy buena voluntad contigo, pero... no me gustaría que esta casa se transformara en una consulta de orientación familiar. Así que... la próxima vez que que recibas a alguien o tengas alguna visita, vaya a tener que hacerlo en la casa que te pasé o en cualquier lugar por ahí. Yo sé que he abusado harto de su confianza, pero le prometo que voy a hacer lo que usted dice y se lo agradezco mucho. Bueno, ¿y cómo te fue con tu mamá? Está muy mal. 
Eso a mí me da mucha pena. Pero todo lo que yo hice con la Javiera no fue para hacer sufrir a nadie. Así es, el amor, pues, gitano. Cuando nos anda rondando, no sabemos lo que puede pasar. A veces nos hace disfrutar. Y otras veces nos hace sufrir. Y no hay nada que hacerle. ¿Sabe lo que más me complica? Le estoy trayendo a la memoria de mi madre lo que más le ha hecho sufrir en toda su vida. ¿Y qué sería eso, Fitán? El recuerdo de mi tío Spiro. A él también lo echaron del campamento porque se enamoró de una chilena. Y que ahora la historia se repita la tiene mal. Ella vino a verte, pero y eso te da la posibilidad de que. de que se den vuelta las cosas o no. No, no creo. Ella acepta verse conmigo fuera del campamento, Baldomero. Pero no acepta a mi hijo. Vos podéis darte con una piedra en los dientes, gitano. Hay tenido más de lo que otros han tenido en tu lugar. Bueno, yo, yo sé que los gitanos son muy duros de cabeza para estas cuestiones como las que te están pasando a ti. Sí. Pero de todas maneras, mi hijo es mi hijo. Oye, si no lo aceptan a él, tampoco quiero que me acepten a mí. que te encontramos mal y nos asustaste harto, ¿sabí? Ay, oh, mamita linda, no tenéis deseo de servirte un traguito, a lo mejor te eh, viene bien. Yo, fala, estoy bien. Yo, saben, siento tanto que hayan sabido así un secreto que guardé durante tantos años. Yo sé que no debería haber preguntado lo que pregunté mal, es mejor olvídalo. Yo, que está bien, María Salomé, sí, yo sé que tenemos que hablar de eso. Pero, ¿cómo lo supieron? A ver. Ya, yo escuché una conversación tuya con el padre Juan. Fue sin querer mal, te lo juro por la Santa Sara. Ya, además yo tengo el deseo de dejar esto hasta aquí nomás. Yo ya no quiero saber nada. ¿Y ustedes tampoco quieren saber nada más? No, 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 no. yo sí quiero saber, madre. Yo necesito saber si soy hija de Rafael Domínguez. Chindi, 